So a little bit explanation about Kingdom Monera is it also can be referred as Kingdom Prokaryote, which is a lower level of organism due to the absence of tissue level organization in them. So means that, uh, as I asked you earlier, that this kingdom is, is actually a very simple organism because it has the uh, absence of tissue level. Dia tak ada uh, tissue. Maksudnya, uh, in a higher organism, we have cell tissue organ and makeup system but in this kingdom uh, the tissue is absent so they only have a, a cell okay so that's why it is uh, located at a lower level of organism or lower uh, classification the lowest part of the classification okay so they, ca they can also be called as prokaryote so i think i already discussed with you or i already mentioned uh, from previous uh, lecture what is prokaryote still remember what is prokaryote so today i'll give you a detailed explanation about prokaryote prokaryote means unicellular organism that lacks a membrane bound nucleus see they have a uh, nucleus but they don't have the membrane bound nucleus Tak ada ya, dia orang ada nukleus yang simple, like a naked nucleus macam tu. Tak ada uh, membrane yang menyelaputi nukleus tersebut. And then they also lack of mitochondria or any other membrane bound organelle. Organelle-organelle lain lah yang ada membrane kat luar dia. So it's very simple ya, dia ada nukleus yang very simple. Okay, so this kingdom can be divided into two sub-kingdom which is RK bacteria and U bacteria. So this uh, two uh, Subkinder is actually the most abundant microorganisms. Ah, uh, dia paling banyak terdapat di environment kita sama ada air tawar ke, air sungai ke, air parit ke, air longkang ke. So kita tak boleh nak view dia dengan mata kasar. We need to help the, uh, we need the help of microscope to view this microorganism. But it is most abundant yang paling banyak terdapat. Okay, this is the a typical structure of uh, Monera. We have a cell here, a simple cell actually. Uh, you can view later on the structure. They have a capsule, capsule, cell wall, plasma membrane, cytoplasm and so on. Okay, so this is example of the bacteria, one kind of a bacteria in a Monera. Okay, th this is the characteristic, yeah, ciri-ciri Monera. This is, uh, they are typically unicellular. Kebiasaannya unicellular, but we have one group uh, is mycelia. They the mycelia, which is actinomycete. This is actually kind of bacteria. Lah. They are bacteria, yeah. They are genus bacteria. Then they are the mycelia. Okay, they, are, they have the genetic material, which is a naked circular DNA. So the genetic material is very simple. It's not like the DNA material in a, a higher level organism, but they are naked circular DNA yang simple sahaja, ya. Tak ada membrane ke apa. Naked, kita kata naked, ya. Tak ada dibaluti oleh uh, cell membrane kat luar DNA tersebut. And then nucleus without nuclear envelope ataupun uh, membrane bound organelle. Dia tak ada, ya. Tak ada... Um, uh, membrane yang menyelaputi nukleus tersebut. So, we call it as nuclear envelope. Tak ada. And then absent of sap vacuoles instead of gas vacuole may be present. Dalam sel tumbuhan, kita ada gas vacuole. Tapi dia tak ada. Um, apa? Uh, dia tak ada sap vacuole. Tapi sometimes ada juga gas vacuole dalam setengah structure tu. Okay, so the primary mode of nutrition is absorptive. Uh, keedah pemakanan dia, nutrisi dia adalah absorptive. Iaitu secara penyerapan. Uh, some group are photosynthetic. Ada juga yang boleh melakukan proses photosynthesis. Kita panggil uh, holophytic. And all, uh, also chemosynthetic. Boleh mensintesis bahan uh, kimia. So this uh, type of uh, nutrition uh, untuk monera. Absorptive ya. Yeah? And then they are non-motile, sama ada tak bergerak, uh, tak bergerak ataupun move, dia bergerak, boleh bergerak tapi by the beating of simple flagella or by gliding. Dia tak ada kaki, special uh, special structure of legs, arm and so on. Dia cuma ada macam flagella yang macam uh, jarum gitu. Nanti kita tengok ya structure dia, this, this one. Uh, this is the flagella. Uh, kalau satu, flagellum. Kalau more than one, flagella. Okay, so this is uh, how uh, structure that help Monera to move, okay. And then gliding ataupun menggelongso ya. Itu cara pergerakan dia. And then they are also important composers and mineralizers in biosphere. Mereka adalah contoh uh, pengurai lah yang uh, boleh uh, menguraikan let's say macam kita bincang last week kan. Uh, katakan ada pokok-pokok um, dahan ke apa yang uh, mati kan jatuh ke atas uh, bumi. So mereka lah yang akan bertindak untuk menguraikan kepada uh, uh, mineral yang lebih ataupun nutrient yang lebih ringkas yang boleh diserap oleh 
tumbuh-tumbuhan dan hidupan lain. Okay, mostly live in live in or on other organism or as parasite. Mereka kebiasaannya menumpang ke atas di atas organisma lain dan uh, wujud sebagai parasite ya, jadi parasite. They also live in extreme habitat, uh, habitat yang melampau lah macam uh, yang terlalu panas, hot spring, kawasan yang panas, desert, uh, pun sama yang kekurangan air, uh, snow, terlalu sejuk and then deep ocean, laut dalam ya, yang terlalu masin. Okay, the mood of reproduction, uh, dia punya reproduction dia adalah asexual ya, uh, whether fission or budding. Because they absent the sexual reproduction. Dia orang tak ada ya um, uh, organ sexual reproduction yang lain. So tak adalah mitosis dan meiosis ya. Okay so I think already uh, display this slide uh, in uh, our previous lecture. So this is the Monera. It uh, consists of mengandungi eubacteria and RK bacteria ya ahli di dalam kingdom Monera ini. Okay, so this is the criteria criteria for classifying bacteria. Okay, kita tengok criteria untuk mengelaskan bacteria dalam uh, kingdom monera ni. We can uh, look at the morphology, uh, staining. Kita ada staining uh, ni keadaan macam kita nak warnakan dia dan uh, kita nak kelaskan dia. Normally the staining can be classified the bacteria into two groups, gram positive and gram negative. Uh. So or another type is acid fast. Yeah. This is another staining agent lah, acid fast. Yeah. And then the growth, yeah, uh, nutrition, physiology, biochemistry, genetics, and so on. So you can just uh, take a look at this uh, table later on, yeah. Boleh baca sendiri lah nanti ni keedah ya kita nak kelaskan bacteria secara uh, simple lah. I listed here. Okay, next we have two type of bacteria in kingdom Monera. Ha, macam saya dah cakap sebut tadi, RK bacteria and um, sorry, RK bacteria. Okay, kita akan discuss one by one and eubacteria. So let's take a look on RK bacteria first. Okay, no, uh, actually this bacteria is the most ancient bacteria. Bacteria yang paling lama wujud di atas dunia ni. They are very special as they can live in some of the harshest habitat. Mereka ni sangat uh, istimewa lah sebab dia orang boleh survive dekat habitat yang melampau. Contohnya macam extreme salty, terlampau masin. Uh, so bakteri, apa, uh, bacteria ni kita panggil bacteria halophiles. Yeah, group dia halophiles. Kalau hot spring ni terlalu panas, so kita panggil thermophile. Ha, ini bakteria yang boleh survive dengan suhu yang panas. So kita panggil dia, kelas dia adalah kelas thermophile. And marshy areas kita panggil methanogens. Yeah? And uh, normally it, they are mostly autotroph because they have the pigment bacterial ro rhodopsin for photosynthesis. Dia orang ada pigment yang macam, bukan macam chlorophyll tapi ni nama pigment dia. Bacterial. Uh, bacterial rhodopsin. So this uh, kind of pigment can um, undergo the photosynthesis process. Yeah? Kebanyakan lah autotroph. Yeah? Okay. Um, they are process tRNA and tRNA. Ini dia punya genetic molecules yang ada di dalam uh, bacteria kelas ni. With unique nucleotide sequence. Uh, okay. And then they can be divided into three groups. Uh, as I mentioned here, halophils, thermophil and methanogen ni dia boleh uh, gas methane ya, gas metana. Okay, dia boleh survive. Doktor, doktor ada orang tanya, yep. nak tanya soalan. Okay, okay. Saya tengok sekejap sekejap check. Okay, apa dia? Kalau ni Tadah, boleh... Saya ada lini dengan new, new angkat tangan. Okay, ha, boleh tanya ataupun boleh type dekat check ni. Hi, doktor. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, so two or few of our classmates are trying to join this uh, meeting actually. So... Are they able to join, Doctor? Oh, classmate from uh, other groups ke? Uh, no, classmate from our group itself, SBH. They are oh. trying to join but Doctor haven't accept yet. Oh, okay, okay. Ah. So, because uh, I sat here automatically but I know some of you couldn't join yes, even I yes. said it automatically. Saya dah set dah terima dia secara automatic tapi mungkin ada masalah ke apa ke technical ke. Just let me know. Okay, all right. Uh, kerana saya ni kalau dah ber <laughs> ber berapa menyampai when I'm I'm lecturing, so sometimes okay, I'm uh, very eager. Okay, thanks, Shalini, for reminding for okay. reminding me. Okay, thank you, doctor. So, anyone else? Okay, I share. Uh, so now we have seventy two crowd because I already set here automatically join. You don't need my permission or I don't have to uh, press the allow button uh, to make you join uh, to uh, admit you to, uh, to this uh, lecture. Tapi I don't know. Some of you maybe still uh, need me to admit. Okay, so far tak ada dah. Okay. Uh, okay, let's continue. 
Okay, so this is uh, these three groups. Yeah, the three group uh, RK bacteria. You have to remember we have halophiles, thermophiles, and methanogens. Yeah, methanogen is gas methane. Yeah. Okay, so like bacteria, they also prokaryote means uh, before a nucleus, tak ada nu macam tak ada nucleus yang real nucleus. They have the like a naked nucleus, nucleus yang tidak macam sama dengan higher organism lah, higher uh, level of organism, a very simple nucleus. And then most of them are chemotrophic, maksudnya dia boleh um, sintesis bahan kimia. Okay, the uniqueness uh, is 56% of their gene were previously undiscovered in other organisms. Maksudnya gene yang ada dalam badan diorang tu tak ada dalam hidupan lain. Macam gene yang boleh survive kepada suhu yang tinggi. Nampak ni hot spring. Kita kalau ada gene diorang ni, kita pun boleh hidup dalam, apa boleh duduk dalam air panas ya. Boleh pegang macam tu je air panas. Tapi kita tak ada gene diorang tu. And then some of them also can survive in extreme salty. Ah Kita panggil halophiles. Ah Ini pun ada gene special yang boleh menyebabkan dia orang survive. That's why the research are trying to orang kata clone ke ataupun to extract the gene from this bacteria and maybe inserted nak masukkan ke dalam uh, apa takkan nak masuk dalam manusia kan? I don't know maybe the virus ke apa for the uh, research purpose lah for the engineering uh, purpose ya yeah. ada juga ya yeah, because they are very special. Their genes are very special. Okay, they can be found in anaerobic condition. Okay, so this is a new term. Uh, anybody here is not familiar with this uh, term anaerobic. What is anaerobic? Ada yang tak tahu ke apa ni anaerobic? Lawan anaerobic apa? A eh? Aerobic. aerobic. Okay, so uh, what is anaerobic? Paling senang, condition. Anaerobic condition ni uh, what kind of condition? Condition yang macam mana? Without oxygen. Yeah, no. very no. simple. You have to remember anaerobic is uh, a condition without the or without or the absence of oxygen. Tak ada oxygen. Kalau kat yang tak ada oxygen. Uh, so, uh, dia orang boleh survive. Ya, yeah? uh, This is the specialty of the uh, this kingdom. Uh, anaerobic condition with high salt concentration. Uh, ni yang boleh hidup dekat high salt tadi ni. Yeah? Uh, Hello field ya. Yeah? And they will survive high temperature. T, T here refers to temperature and low pH. Uh, con normally, this condition is on the primitive earth. Maksudnya, uh, dulu, masa awal-awal dulu yang sebelum dunia kita ni dah uh, mengalami evolusi. So, first, uh, orang kata, organism that come and uh, colonize the earth is this lah. Uh, kingdom Monera, yeah, this uh, RK bacteria yang first colonize the earth. And then, dia orang ubah uh, muka bumi ni menjadi uh, kawasan yang lebih sesuai untuk hidupan-hidupan lain datang dan kolon, uh, colonize sama macam pokok-pokok lain lah. Uh, so, this is the, orang kata, um, sumbangan, the contribution of the RK bacteria to uh, change the uh, primitive earth into the condition that is more suitable to other living organism. Okay. Uh, and then scientists believe that all life kingdom are actually descended from this group. Sebabnya dia orang first yang datang kat dunia ni kan. Uh, yang macam uh, hidup semua uh, in scientifically lah. Uh, ubah suai, structure tanah, soil to become more fertile. So dia, dia percaya. Uh, scientists percaya uh, kingdom-kingdom lain berasal daripada group ini. Okay, ni or, I, already, I think already discussed. We have, uh, we classified this group into uh, three based on their habitat. Methanogens, thermophiles and halophiles. Methanogen ni uh, yang saya cakap lah yang ada gas methane ya. Jadi kita tengok apa contoh dia. Okay, so let's discuss, discuss one by one. We started with halophiles. Okay, so halophiles is a bacteria that require environment 10 times more saline. 10 kali lebih masin than ocean daripada laut kita. Contohnya, uh, Greek uh, Greek salt lake uh, laut apa eh laut masin tu kan and dead ocean laut mati so dia ni sangat masin ya but this uh, kind of uh, bacteria can survive here because they able to balance the osmotic pressure and then resist the denaturing effect of salt dia orang ada special enzyme ya untuk survive kat sini okay um, next is this is halophile yeah? can survive in the extreme uh, salinity kemasinan yang melampau dia boleh hidup and then thermo thermoacidophile also thermophile lah ini lebih spesifik dia ada asid sama panas dan berasid okay they can survive in high temperature and highly acidic environment nah, nampak ni this is uh, the range of pH from one to two so this is very acidic pH actually 
And then high temperature from 60 to 100 degree Celsius. Manusia pun suhu kita pun saya rasa paling tinggi kita boleh survive dah 37 suhu badan kan. Kalau 40 tu kita dah demam, high fever dah. Tapi bakteria ni nampak 60 degree Celsius sampai 100 ya dia boleh hidup. And then this is the hab 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 apa? habitat weather in hot spring, volcanic ya, kawasan uh, gunung berapi and also the hydrothermal vent, kawasan yang geyser tu, air panas yang memancuk keluar tu. Ha? Because they able to withstand the high temperature. Okay. Boleh baca lah yang lain. Okay, saya cuma highlight yang penting. Okay, this is uh, methanogens which is able to produce methane from the organic matters. Dia boleh menghasilkan gas methane. Kalau kamu tahu gas methane yang kamu gunakan macam kalau kamu pergi camping dalam aerosol. Botol aerosol tu dia ada macam gas methane kan. Kita boleh guna dengan dapur yang portable stove tu kan untuk memasak. Kalau pergi camping ke apa ke memang inilah guna, kegunaan gas methane as a fuel ya sebagai bahan bakar. So ada bakteria yang boleh hasilkan methane ni. And then they live in the gut of ruminant animal ya. Haiwan ruminant macam lembu, kerbau, kambing ya. Dalam perut dia ya. Dalam gut ni. And swamp. Uh, Kau sampaya. And then when they die, uh, they uh, kalau ada, they will die in the presence of oxygen. Uh, dia akan mati kalau ada oxygen. Dia terbalik dengan kita. So this is for the uh, methanogens uh, bacteria. And then they also as uh, important decomposers and normally we can use them to treat the water treatment of waste ah nak nak rawat sisa-sisa pencemaran. Okay this is how the methane is produced from the animals dung ah daripada najis haiwan kan bila haiwan tu macam melepas dia adalah gas methane yang akan diproduce bersama. Okay. Okay, next. After uh, previously RK bacteria, now let's take a look on U bacteria. This is a second uh, ahli in a kingdom Monera. So normally they also known as true bacteria. Why they are true bacteria? Because they have the rigid cell wall made up of peptidoglycan. Ah, uh, dia lebih uh, complex, complicated sikit lah structure dia. And then the cell membrane of this bacteria contains lipid. Ah, uh, so lipid is actually the glycerol and ester lipids. They have the flagellum ya, yeah, yang macam uh, tali tadi dekat tu flagellum uh, for the uh, motility purpose untuk pergerakan. For example, we have the U bacteria, E. coli, flagellum rotation resemble propeller. Oh, ni macam flagellum tu bergerak macam uh, apa? kipas kapal tu lah, kapal laut kan dia berputar macam tu. So macam tu lah uh, flagellum tu bergerak macam kipas kapal tu. Okay, some of them contain pili. Pili is actually for the sexual reproduction and attachment to host. Dia macam uh, cangkuk gitulah, dia boleh attach kepada mana-mana uh, organisma lain uh, yang kita panggil sebagai host untuk pembiakan dia ya. So they can be grouped into two categories. Uh, you need to know lah. I think when you are learning microbi microbiology, you will get familiar with this two term bacteria. We have gram negative bacteria and gram positive bacteria. Okay. So these two type of bacteria is classified based on the staining. Nanti kita buat warna kan dia. Kalau gram negative ni dia, dia macam warna merah-merah gitu. Kita punya agent tu. Agent staining tu akan menukarkan warna bacteria tu menjadi merah. Kalau gram positif dia macam warna biru purple macam tu lah. Nanti ada lab ya. Microbiology pun saya rasa ada juga lab pasal ni. Okay, so this is the five common characteristic of bacteria. They are single cell prokaryot. Prokaryot tu no distinct nucleus ya. Nucleus yang uh, macam komplek, komplek lah. And then DNA is not surrounded by membrane. Oh, okay, ada yang soalan ke? Ada yang uh, question? Yes. Sorry, doktor. Uh, uh. Ada student... Saya nak masuk kelas. Tapi, tapi tak boleh ya. Uh, uh -huh. But I did. Okay, jap. VO. Okay, okay, sir. Okay. I admit Alright. them. Most okay, of them, uh, kebanyakan boleh masuk, boleh join tapi ada yang tak boleh join automatically. Uh, saya tak tahu lah mungkin something wrong dengan email ke. Tapi I think most of you guna email UMK kan? Tak ada guna uh -huh. email di luar UMK kan? Ya, yeah, betul. Oh, tak tahu lah. Okay. I don't know. Mungkin this is all about the system lah. Okay, saya dah admit dah. Okay, uh, macam itulah kalau ada yang tak boleh nak ni, uh, tolong remind ya. Okay, so uh, second, uh, third uh, criteria is or characteristic of the bacteria. Cell organelle are not surrounded by membrane. Dia tak ada membrane yang menyelitu, menyeliputi cell membrane dia. Macam cell organelle dia. Macam naked gitulah. Dia terus ada je. Ha, dia tak pakai baju ke apalah. Macam uh, higher level organism ya. Dia tak ada membrane. 
Okay, DNA consists of a single chromosome. Nampak single dia chromosome dia ya. Tak ada ni, tak kahwin lagi chromosome dia single. <laughs> Sorry, I'm just kidding. So DNA dia very simple lah. Means that a very, uh, they have only have a single, one type one type of chromosome. And then they reproduce asexually. Not sexually ya, but asexually by, this is a method of reproduction, binary fission ya. Kaedah pembelahan lah, pembelahan dua. Okay, lepas tu kita tengok bacterial shape, bentuk-bentuk bacterial. Saya rasa it's very common lah kalau caucus, okay. kalau caucus, sphere shape ya. Ha, ni, uh, caucus ni macam uh, bentuk macam ni lah, sphere shape. And then kalau bacillus, tak ada sini lah, bacillus rod shape, bentuk rod. Kalau spiral ya, bentuk spiral macam spaghetti ke apa, uh, uh, spaghetti ke apa, uh, macaroni, uh, macaroni bentuk spiral. Kalau spiroket, uh, also lebih kurang macam spiral shape, lebih ni sikit lah, uh, panjang sikit spiroket, lebih orang kata 3D ha. Kalau spiral ni more 2D macam tu. Kalau vibrio tu bentuk bentuk koma lah, saya tak letak lah sini, vibrio bentuk koma, curve shape rods. So we can classify bacteria based on their shape juga ya, kita tengok bawah mikroskop nampak bentuk macam ni, oh dia adalah caucus uh, shape. Okay, no, okay, and then their naming, kita namakan dia based on their morphological characteristic and kita bagi prefix dia, kalau diplo, ni prefix dia diplo, strepto and staphylo. Diplo ni untuk dua, die ya, kalau strepto tu uh, ber more than one, more than two, kalau staphylo tu dia segugus, nanti kita tengok ya. Segugus macam anggur macam tu, strepto tu macam uh, apa uh, chain macam tu ya. Okay, sorry saya kena ni jap. Okay, they also can be uh, classified based on staining reaction. Macam tadilah kita guna uh, apa? staining, kita panggil gram positif and gram negatif. Lepas tu nutrition, mood of nutrition and also mood of respiration. Macam mana dia berrespirasi. Uh, okay, ni contoh caucus. Okay, diplo dua. Kalau strepto tu dia turutan macam ni. Staphylo tu dia uh, macam anggur, gugusan macam tu. Uh, ini kita panggil prefix untuk uh, bacteria. Kalau bentuk sini caucus kan. Strepto, caucus. Staphylo, caucus. Uh, kita bagi in prefix kat depan tu untuk bentuk dia. Kalau diplo, tapi ni diplo dia adalah caucus. Bentuk caucus. Diplo, caucus. Okay. Kalau strepto ni bentuk basilah banyak. Strepto, basilah. Something like that lah. Uh, okay, ni uh, lebih banyak lah untuk kamu tengok ya. Bentuk-bentuk saya bagi lebih uh, banyak ni lah. In clusters, uh, staphylococcus. In chain, streptococcus. Okay, next let's take a look on the bacterial growth pattern. Macam mana uh, pattern pertumbuhan bacteria ni. Dia ada kalau kita plotkan graf, kita boleh nampak, kita boleh dapat graf macam ni ya. In a normal ya, bacterial growth pattern ya. Kita ada leg phase. Leg phase ni dia macam fasa menyesuaikan diri dengan uh, keadaan lah. Uh, dia tak uh, apa, banyak lagi lah membiak ataupun meng, meng, uh, replication. Lepas tu bila dia dah sesuai dengan nutrition tu, dia akan membahagi semua by binary fission. Uh, dia akan meningkat dengan dengan banyaknya kita panggil log phase. And then dia ada juga bila dah banyak meningkat dalam kita punya let's say dalam satu bekas tu so katakan satu uh, beaker tu ke ha? dalam uh, flask ke. Bila dah banyak dia akan jadi bekalan nutrien tu akan berkurangan lah kan. Medium tu akan berkurangan. Uh, nutrien tu akan semakin berkurangan. So dia akan uh, mula orang kata tak tak boleh nak persaingan untuk mendapatkan nutrien tu semakin bertambah. So kadar replication dia pun akan menjadi semakin berkurangan sampai dia static macam ni. So this is kita panggil stationary phase. Dan bila dah lama-lama nutrien dah semakin berkurangan dan semakin kehabisan, dia akan memasuki fasa death phase. Ha, okay, inilah bacteria growth pattern. Okay, graf kita kena ingatlah number of bacteria dalam bentuk log ya sebab kita tak kira bacteria ni sangat berjuta-juta semua, terlalu banyak kalau kita nak plotkan number kan. Kita kena logkan bacteria dia tu. Ha, number of bacteria tu kita logkan, tukarkan kepada let's say katakan 20,000 ataupun 200 uh, colony bacteria. Kita akan logkan dia jadi supaya kecil lah 1, 2, 3 macam tu je. So this is log and this is time ya, masa dia. Okay, so this is the prokaryotic cell structure. Kamu boleh tengoklah ah macam mana structure dia. Saya, saya sebut tadi flagella kan, ah nuclear, cytoplasm, ah pili ni yang kata pili tadi ya untuk uh, a sexual reproduction. Dia guna untuk macam melekat kepada host yang dia nak jangkiti tu tadi. Okay. 
Okay, this is how they are moving. We have flagella arrangement in bacteria. Okay, ini uh, susunan flagella lah ataupun flagellum. Uh, susunan dia sama ada ni lah A peritricus uh, macam ni keliling badan. B monotricus satu je. Satu ada kat belakang je katakan. Lepas tu C lophotricus uh, ni ada banyak kat belakang satu arah saja. And then amphitricus ada dua-dua uh, atas depan ada belakang macam tu lah. Okay, susunan flagella yang membantu dia macam kipas untuk bergerak dekat kapal tu. Kita panggil flagella. Okay, now let's take a look on the nutrition. Macam mana dia makan. Tadi dah habis dah pergerakan bentuk. Kita masuk kepada nutrisi. Dia makan macam mana. So, most you bacteria are heterotroph. Uh, saya dah tekankan dah. Heterotroph tu dia tak boleh uh, buat makanan sendiri. So, they obtain energy by breaking down organic molecules from their environment. Uh, dia apa, apa? Macam tadilah peranan dia sebagai decomposers kan. Dia menguraikan bahan-bahan organik tu macam uh, apa bangkai-bangkai haiwan ke, bangkai tumbuh tumbuhan ke kan. Ha, dia huraikan uh, dan uh, bebaskanlah ke uh, persekitaran. Some of them are parasite. Mereka juga boleh jadi parasite. Bakteria ada juga bakteria jahat dan baik kan. So yang jahat ni kita panggil parasite lah. Dia absorb nutrient from living organism. Ha, kalau dia melekat dekat host perumah tu dia akan ambil nutrient kat situ ya. Eh. Okay. Lepas tu other are saprobes. Saprobe ni maksudnya dia boleh decomposing dead organic matter. Macam menguraikan bangkai uh, haiwan ataupun dahan-dahan uh, tumbuhan atau daun. Uh, so kita panggil saprobes ya, pengurai. Tapi ada juga ya you bacteria yang autotroph. Memang kebanyakan most are heterotroph. Tapi yang adalah beberapa yang autotroph because they can produce uh, their own organic compound. Contohnya cyanobacteria. Dia ada blue uh, or we can call it as blue green bacteria. Dia ada ni nampak green dia ni dia ada um, Chlor, but they lack, uh, dia ada chloroplast tapi bukanlah chloroplast yang sama macam dalam pokok tu tapi lebih kurang sama. Uh, true Kita panggil true chloroplast tapi dia simple chloroplast sahaja. So this is uh, the bacteria that can uh, undergo the photosynthesis process. Cyanobacteria. Okay so ini kamu kelaskan mood of nutrition kepada beberapa. You hafal kat sini. Photo autotroph, chemo autotroph, photo heterotroph and chemo heterotroph. Kalau photo autotroph maksudnya dia punya energy source adalah light. Nampak? Uh, photo ni light and then carbon source dia carbon dioxida ya. Carbon dioxide. Kalau chemo inorganic chemical ya sebab chemical. Okay boleh join. Chemo is chemical. So, their energy source is inorganic chemical and carbon dioxide. Kalau photoheterotroph terbalik pula, dia punya energy source adalah light tapi uh, carbon source dia bukan carbon dioksida tapi uh, organic compound. Similar to the chemoheterotroph. So, this is the uh, mood of nutrition for the bacteria that you need to know. Eh? Ada empat ya semua. Okay, next kita masuk pula gram staining. So, this is the method keedah untuk mewarnakan bakteria. Sebab bakteria ni kecil, kita tak nampak. Tapi kita boleh warnakan dia. Dan kita tengok bawah mikroskop. Color yang diberikan tu, uh, kita letaklah pewarna. Macam pewarna lah kita panggil staining agent. Uh, ke atas bakteria tu, so dia boleh dibahagikan kepada dua mengikut warna yang ditunjukkan oleh uh, staining agent tadi. Jadi kita tengok ya. Uh, giving color to microbes uh, because microbes are colorless. Mereka tidak ni berwarna. So macam mana kita nak kelaskan dia? Kita boleh warnakan dia. And they are highly transparent structure. Structure yang transparent. Memang tak nampak lah. That's why we need the staining ya. Yeah? Process in which microbes are stained. Stain tu kita warnakan dia lah. Okay, so the method is calling, uh, called as gram staining because the first or the scientist that proposed this uh, method, uh, nama dia ada Chris, uh, apa? Uh, gram staining. Uh, Danish bacteriologist Hans uh, Christian Gram. Uh, nama Gram ni sebab nama uh, bacteriologist yang propose method ni ada nama Gram. Nah, bukan kilogram ke petak ya. <laughs> sebab nama dia. Dia nak macam bila orang sebut method tu orang akan ingat dia. Walaupun dia dah lama berkurung dah meninggal dunia. Okay. Kamu baca lah. So based on. So this staining method is actually based on the reaction. Bacteria is. Okay. Ni classified on gram positive and gram negative. Saya dah sebut. Ha, kita kelaskan dia berdasarkan the cell wall composition. Ah, So yang me memberikan, memberikan warna yang berbeza kepada dua kelas bakteria ni kerana kandungan cell wall yang berbeza. Okey, kamu jangan confuse pula. Eh, bakteria ada cell wall ke? Bukan tumbuhan tak? Sahaja. Tak, cell wall yang diberikan nama kat sini sebenarnya cell wall yang bukan macam dalam tumbuhan tapi cell wall yang untuk khusus untuk bakteria sahaja. Ya, 
uh, dia ada juga kita kelaskan dia tapi dia bukanlah uh, macam sel wall tumbuhan. Macam sel wall tumbuhan tu saya rasa selulos kandungan utama dalam sel wall tadi tapi, tapi kalau dalam bakteria walaupun yang ada sel wall kandungan ataupun chemical dia adalah uh, peptidoglycan uh, so dia tak adalah rigid macam sel wall uh, dalam tumbuhan iaitu selulos uh, selulos memberikan bentuk yang tetap tegar susah nak digerakkan kan tapi sel wall untuk uh, bakteria ni dia simple sahaja dan dia terdiri daripada peptidoglycan uh, bukan selulos uh. so jangan confuse ya boleh ya sini jangan confuse dengan sel wall tumbuhan Okay, so inilah kita punya staining reagent. Reagent yang kita gunakan untuk warnakan bakteria tadi. Kita ada crystal violet. This is primary stain. Maksudnya kita kena warnakan dengan crystal violet dulu. Lepas tu bilas bawah air. Lepas tu kita letak pula grams iodine. Ini sebagai fixative. Maksudnya yang untuk mengekalkan. Ataupun yang untuk macam kalau crystal violet tu ada tertinggal tadi dia akan pegang. Ah, So kita kita guna grams iodine. Grams iodine tu macam iodine lah larutan iodine. Lepas tu kita bilas pula bawa air pipe ya. Ada cara dia bukan main bilas macam tu je kita letak atas slide. Slide mikroskop. And then lepas tu kita akan titiskan dengan aceton pula. Ah, ni decolorizer. Maksudnya dia akan meng, kalau ada warna dia akan uh, decolorize. Dia akan buang warna tu. Tapi ada juga yang tak pergi. Ah, yang tu yang tidak ter di apa dinyah warnakan. Ah, kita akan kelaskan dia nantilah. Lepas tu kita bilas dia bawah air pipe. Lepas tu kita warnakan pula dengan safranin. Ah, lagi sekali kita warnakan kita tengok bawah mikroskop. Ah, ini dia. Okay ni saya dah terang dah. Appear pink. Okay. Ah, saya nampak ni, kalau purple colored bacteria, ah, warna purple bila kita observe bawah mikroskop dia adalah gram negatif. Kalau pink colored bacteria, gram, eh, sorry, gram positif. Kalau pink, gram, sorry, gram negatif. Ya, boleh ingat ya, kalau warna pink dan warna purple ya. So, ini yang memberikan, uh, membolehkan kita mengelaskan bacteria itu kepada dua, okay. Ha, ini struktur dia punya tadi yang saya cerita apa cell wall of the bacteria kita ada ha, ni nampak ni ni untuk gram negatif ni gram positif so kamu nampak cell wall kalau dalam gram negatif yang mana lebih apa kurang apa yang ni lagi tebal ya cell wall gram positif lagi tebal berbanding dengan cell wall gram negatif ini struktur dia lah kamu tengok uh, uh, nanti a method design to distinguish gram positive cell from gram negative cell based on the cell wall composition uh, okey ni invented tadi lah so yang ni adalah cell wall dalam uh, gram positif kita tengok lebih detail kat sini Ha, nampak ni gram positif, gram negatif. Ni peptidoglycan. Nampak tebal yang warna purple. So ini adalah gram uh, positif. Tapi kalau warna merah, peptidoglycan dia warna merah. Nampak nipis sahajalah uh, structure cell wall tu tadi ya. Okay so ini gram positif warna purple, blue, something like this. And gram negatif appear pink. Okay now let's take a look type of gram positive bacteria. Nampak kalau gram positive dia warna purple macam ni lah bila awak view bawah mikroskop awak akan nampak macam ni structure dia. Kalau bentuk caucus, caucus lah. Kalau bentuk um, bacillus, bacillus lah. Uh, so ikut uh, depend on the apa shape of the bacteria. Okay normally gram positive bacteria have thick cell wall made up made of peptidoglycan. Dia ada yang tebal ya. Cell wall yang tebal yang terdiri pada peptidoglycan yang saya sebut tadi. They can retain the crystal violet stain. Ah, So dia orang boleh, um, kita ada letak ni kan, pewarna ni nampak crystal violet tu, mana tadi yang first tu. Ah, Crystal violet dia boleh mengekalkan ataupun memegang uh, warna crystal violet tadi nampak ni. So dia akan jadi uh, warna purple lah. And then most of them are chemoheterotroph. Yeah? Okay, some of them are photosynthetic photosynthetic and then normally uh, less pathogenic lah dia orang tidaklah semerbahaya berbanding dengan gram negative normally kalau pathogenic bacteria tu from gram negative bacteria so this is the example of the gram positive bacteria we have actinomycete lactic acid bacteria and so on Okay, next is gram negative bacteria. Okay, gram negative bacteria have thinner layer of peptidoglycan. Ni, nampak ni. Thinner layer of peptidoglycan. Ini pula tebal. So that's why dia tak boleh nak kekalkan warna crystal uh, violet tadi, warna purple. So bila kita bilas dia, dia akan ter uh, apa? terbilas bersama pewarna tadi. So dia tak adalah berarti tak berwarna purple. Tapi dia akan uh, mengekalkan crystal violet stain uh, yang tadi, safranin. And it does, does not retain uh, crystal violet stain tapi dia retain safran ni. Safran ni warna sebenarnya warna merah ya. 
Ha, nampak ni warna merah. Yang ni pula kalau gram positif dia tak boleh nak uh, kekal warna merah sebab dia dah warna biru kat sini. Ha, so dia tak kekal, dia tak dia tak absorb lah pewarna merah kat sini, counter stain ni. Kalau gram negatif sebab dia dah tak, dia dah macam uh, dia punya cell wall dia, peptidoglycan tu tak boleh nak retain, tak boleh nak pegang uh, cecair violet, crystal violet yang warna biru tu. Bila kita bilah dia akan pergi bersama. That's why bila kita warnakan dia dengan safranin, uh, dia punya peptidoglycan tu akan absorb warna safrani that's why dia appeared red here. Nampak ni yang ni red. Okey daripada warna safrani tadilah. Okey. Mana eh tadi okey sini. And then most of them are pathogenic ya. Semua macam saya cakap tadilah gram negatif ni pathogenic. Ya agak berbahaya. So bila kamu tengok bawah mikroskop macam ni ya dia punya structure tu yang ni bentuk bacillus lah. Kalau caucus bentuk bulat-bulat lah. So dia berwarna merah untuk gram negatif. Okey any question so far? I think we have another eight slides. So I believe I can finish it uh, before you join this webinar. Ya? Boleh tak? Ada soalan setakat ni? Tak ada? Eh? Uh, no questions, doctor, but someone is trying to join again. Okay, someone still Sorry, trying to doctor. join. <laughs> it's okay. Open queue. Okay. I think already admitted most of them. Tak ada lagi dah kat sini. Okay. Mm, next. Respiration. Ah, Tadi kita tengok dia punya structure, dia punya cell wall kan. Sekarang kita tengok respiration. How they, dia tak bernafas macam kita sebab dia tak ada lung semua. Tapi we, we still have to consider dia respiration. Okay, admit dah. Okay. Okay. Cellular respiration in bacteria refer in, differ in, berbeza ya. Um, sama ada require oxygen or not. Kalau require oxygen, macam tadilah aerobes. Kalau tak require oxygen, kita panggil anaerob. Okay. And then dia ada beberapa jenis ya. For example, if oxygen is absolutely necessary for survival. Oxygen tu mesti ada. So kita panggil obligate aerob. Wajib ada obligate ni ya. Tapi uh, bacteria, uh, if the presence the presence of oxygen kill some bacteria. Uh, kalau tapi setengah bacteria tu kalau ada oxygen dia boleh membunuh bacteria tersebut. Kita panggil obligate and aerob. Where wajib tak ada oxygen lah in a simpler term ayat dia. So you need to differentiate between these two term. Obligate aerobes and obligate and aerobes. For example, we have Clostridium botulinum. Ini actually bacteria yang boleh menyebabkan uh, apa, keracunan makan ya, food poisoning. Produce toxin that can cause an extreme form of food poisoning called botulism. Uh, inilah uh, dia akan hasilkan uh, toksin ini dalam keadaan yang tak ada oksigen lah. Okay. And then we have another group of bacteria that can survive. Dua alam dia boleh sama ada with or without oxygen. Both uh, condition can be survived by this bacteria. We call it as facultative and aerob. Yeah? Okay, kalau saya keluar soalan nanti kamu boleh differentiate lah between obligate aerob, obligate and aerob and or facultative and aerobes. Okay? Next, re reproduction. Okay, normally bacteria reproduce asexually and divide by the process called binary fission. Ya, nampak ni. Binary fission lah method dia ni terbelah dua. For example, E. coli produce between 10 and 100 million bacteria in, nampak ni, 20 hours. Nampak terlalu banyak dia punya number of bacteria. That's why bila kita plotkan dia punya graph tu, kita tak plot nombor. Kita plotkan in log. Dalam bentuk log ya sebab besar sangat uh, dia punya value number of bacteria tu. Okay, boleh baca sini nanti. Okay, next is sexual reproduction does not occur. However, genetic material can be transferred between individuals. Uh, dia biasanya kalau dalam ni dia tak ada apa reproduction binary fission ni, tak ada exchange of genetic material, tak ada pertukaran bahan genetik. Maksudnya, kamu tahulah macam mitosis kan, uh, spring yang terhasil daripada parental tu uh, sama sahaja kandungan genetik dia. Tapi dia boleh berlaku juga pertukaran genetik uh, by this method, ya, transformation, transduction and conjugation. Nah, ni transformation macam ni lah. Kita guna uh, another bacterial cell ya. Ini macam lebih kepada engineering lah. Ha, kamu boleh tengok ya. Kita guna, we can use, we can uh, induce the bacteria to transfer the genetic material by transformation. Ini lebih kepada more engineering lah. Kita guna another bacteria to carry the uh, genetic material from other bacteria and then kita dapat lah 
So kat sini genetically transform cell. Kita guna another ni lah recipient cell ya, pembawa. Okay and then this is the conjugation. Conjugation ni macam ni paramecium. Nama dia paramecium dia boleh juga. Dia ada from a single bacteria to another. Dia akan bentuk ni lah. Pillars dia akan ha, macam pillars kan. Tadi saya cakapkan untuk sexual reproduction dia akan attach. Ha, dia akan bersentuh macam tu dan dia akan transfer material lah. This is conjugation. And then this is transduction. Okay, a transferring process from one bacterial cell to another bacteria. Ini by virus. Kalau tadi uh, transformation guna donor dia bacteria. Tapi kalau guna virus kita panggil uh, tadi. Sorry, transduction ya. Yeah. Kita guna cell virus. Okay, ini nampak ni untuk uh, apa? Asyikan untuk apa? Virus ni berperanan untuk memindahkan uh, apa? Genetik bacteria tadi. Inilah proses dia. Okay, now we have endospores. Endospore ni actually a resting bodies. Okay, no, normally most gram-positive bacteria form endospore. Uh, gram-positive jaya yang bentuk endospore bila growth condition extremely and unfavorable. Maksudnya kalau keadaan terlalu macam tak sesuai untuk pem, pertumbuhan dia ataupun growth dia kan. So dia akan bentuk resting body lah macam dia endospore ni dia macam retake apa resistant. Uh, tahan kepada uh, harsh environment macam terlalu chemical mikel ke terlalu apa panas ke ha, dia akan bentuk endospore lah macam kulat jugalah ha, dia boleh macam bentuk resting body ya, dalam hibernate lah something like hibernate okay and then resistant lah macam saya cakap, cak, macam saya cakap tadi resistant to extreme in temperature drying and harsh chemical ha, that's why bila kita guna macam setengah bacteria tu dia macam kata resistant kepada ubat atau antibiotik yang kita guna sebab dia boleh ni lah bentuk endospore dia tahan kepada Uh, kesan antibiotik yang kita makan tadi. Okay, now last but not least kita nak tengok important of bacteria ya, kepentingan bacteria ini peranan dia ya. Okay, it can uh, play in a biochemical, biogeochemical, which is in a role in recycling nutrients. Ah, uh, kita ada macam kita kita nutrient kan? We have nitrogen cycle, ox oxygen cycle, carbon cycle, and all type of a uh, nutrient cycle. Uh, so this is the role of the bacteria ya. Dia akan recycle balik nutrient itu dalam bentuk yang kompleks kepada yang simple dan boleh digunakan oleh organisma lain. And then they also uh, decomposition of organic matter. Macam saya cakap tadi lah dia boleh menguraikan bahan-bahan uh, uh, lain lah macam yang complicated macam bangkai-bangkai tadi lah kan. So for example actinomycid and mycobacteria. And then they also uh, is a primary production. Primary production ni maksudnya yang photosynthetic bacteria tu. Uh, sebab dia ada chloroplast, a simple chloroplast. Uh, for example, cyanobacteria or another name is blue green algae. Yeah, algae dia duduk dalam air lah. Then uh, also can be used in food preservation and fermentation kan. Kita ada fermentation macam nak buat kicap, nak buat apa, nak buat budu ke, nak buat uh, apa tu. Uh, selain daripada budu tu makanan yang dekat Melaka tu. Tempe, apa lagi? Uh, cencalo. Uh, so boleh juga guna bacteria ataupun food preservation. Nak preserve food tu supaya tahan lama. Uh, okay, boleh juga. And then dalam perindustrian, industrial chemical and so on lah. All spill clean up. Boleh juga kita ada bacteria yang boleh menguraikan minyak tu ya. Dia boleh absorb minyak tu jadi uh, makanan dia. And then kita boleh cuci lah sisa minyak yang tertumpah di laut katakan. Uh, spot removers ya nak beka, nak macam nak remove katakan stain daripada baju ke apa meat tenderizers ah uh, nak bagi apa daging tu lembut ke and then laundry starch ya ada jugalah untuk ni sistem apa pembasuhan semua ni lah okay so this is another important bacteria can metabolize ah uh, ni lah yang tadi yang kita gunakan untuk uh, mencuci sisa tumpahan minyak oil spill in uh, let's say di laut kan they can metabolize metabolize oil speeding the natural breakdown process ya yeah. dia akan mempercepatkan lagi uh, minyak tu jadi macam uh, ni lah Uh, bersih laut tu tadi. And then bacteria synthesize and store polyester, polyester polyhydroxy acid PHA. And then normally yang PHA ni kita gunakan dalam uh, biomedical application lah. Uh, for example the drug delivery and tissue engineering scaffold dalam tissue engineering lah pembentukan tisu. And then bacteria also can produce ethanol. Ha, so kita boleh gunalah ethanol ni sebagai as a source of fuel ya yeah, bahan bakar. Okay so that's all for today. Any question so far?